Hi everyone, and in today's video, I am going to explain lesson 11 from Longman Essential Idioms and Phrasal Verbs. There is no time to lose, so let's get started. The first one is to keep out. Keep out. Yani kenarda saxlamaq mənası da var. İçəri girməmək, yaxud da not allowed to enter. İçəri girməsinə icazə verməmək. Bu mənasında separable, yəni tamamlıq partikulla feylin arasında işlənə bilər. There was a large sign outside the door that said danger. Keep out. Qapının çölündə böyük bir işarədə yazırdı. Təhlükə, yəni içəri girmək olmaz. I have told you to keep the dog out of the house. Mən sənə iti evə deməli girməsinə icazə verməməyimi demişdim. Deməli, keep the dog out of the house, yəni iti evdən uzaq saxla, itin evə girməsinə icazə vermə. To keep away from, to stay at a distance from, to avoid use of. Stay away from. Demek ki, to keep away, yaxud da ki, stay away from, nədənsə kənar durmaq, uzaq dayanmaq, yaxud da avoid use of, yəni uzaq durmaq o demək ki, istifadə etməkdən çəkinirik, yayınmaq, uzaq durmaq. Please be sure to keep the children away from the street. Zəhmət olmasa, uşaqları küçədən uzaq saxladığına əmin ol. The signs on the burned out house said, Keep away danger zone. Yanmış evin işarələrində, yəni deyilir ki, keep away, yəni uzaq durun, danger zone, təhlükə zonası. It is important for your health to stay away from dangerous drugs. Sənin sağlamlığın üçün təhlükəli dərmanlardan uzaq qalmaq vacibdir. To find fault with. Criticize. To complain about something. To find fault with. Nədəsə, qüsur tapmaq, səhv tapmaq, yəni tənqid etmək. It is very easy to find fault with the work of others, but more difficult to accept criticism of one's own work. Qəşək cümlədir. Deyir, deməli, başqalarının işində qüsur tapmaq, nöqsən tapmaq asandır. Amma çətin olan, yəni öz işində olan tənqidi, deməli, qəbul etməkdir. Miss John Johnson is always finding fault with her children, but they really try to help please their mother. Mrs. Hanım Johnson'ın deməli, hər zaman, həmşə, uşaqlarında qüsur tapmağa çalışır, nöqsən tapır, amma deyir, onlar həqiqətən də analarını məmnun etmək, deməli, they really try, məmnun etməyə çalışırlar. Be up to. Be up to to be responsible for deciding. Yəni, bu qərar verməsini kiməsə buraxırıq ki, yəni, özün bilərsən. It's up to you, bu səndən asılıdır bu mənada. Ya da to be doing as a regular activity. Ya da gündəlik aktivitələrimizin, yəni, bir hissəsi kimi. Məsələn, biz adətən sual cümlələrində istifadə edirik bunu. Cümlələrə baxaq. The second definition is most often used in a question as a form of greeting. Yəni, kimi nəsə salamlaşanda. Sual cümlələrində istifadə etdiyimiz bir ifadədir. I don't care whether we go to the reception or not. Bizim reception-a gedib getməməyimiz məni maraqlı deyil. It's up to you. Yəni, mən maraqlanmıram, mənə fərqi yoxdur. It's up to you, bu səndən asılıdır. Hi, George. I haven't seen you in a while. Salam, George. Mən səni bir müddətdir görmürəm. What have you been up to? Sən, nə edir sən, nə var, nə yox, yəni harılardasan? Ill at ease. Ill at ease, uncomfortable or worried in a situation. Narahat, qayğılı, fikirli deməkdir. Speaking in front of a large audience makes many people feel ill at ease. Böyük auditoriya qarşısında çıxış etmək, danışmaq əksəl insanları narahat edir. My wife and I were ill at ease because our daughter was late coming home from a date. Qızımız deyiddən, yəni evə gec gəldiyi üçün həyat yoldaşım və mən, deməli, ilə çiz narahat idik deyid, yəni the meeting with her boyfriend. To do over, to revise, to do again. Deməli, to do over, yenidən etmək, təkrar etmək deməkdir. To do over again, to do over again isə, nə isə başdan başlamaq elə bir də etmək deməkdir. A noun or pronoun must separate the two parts of this idiom. Deməli, istifadə etdiyimiz isim yaxud əvəzlik, 
Yəni ki, səyə bölə bilər bunu, yəni arada istifadə edilə bilər. You'd better do the letter over because it's written so poorly. Bu çox zəif yazılıbdır, yəni yaxşı yazılmadığı üçün sən məktubu gərək bir də yazasan. You'd better, yəni should. Yaxşı olar ki, bir də yazasan. Look into. Look into to investigate, araşdırmaq, to examine carefully, yəni diqqətlə incələmək. Also check into, yəni bu da araşdırmaq. The police are looking into the matter of the stolen computers. Polislər uğurlanmış kompüterlərin məsələsini araşdırırlar. The congressional committee will check into the financial dealings of the government contractor. Kongres, deməli, kongresə aid komitə hökumət tərəflərinin financial dealings, yəni financial, maliyyə işlərini, maliyyə münasibətlərini check into, araşdıracaqlar. To take hold of, tutmaq, to grasp, tutmaq, to grip with the head. Head olmaz, burada başı ilə tutmaq yox, əl ilə tutmaq, hand olar bunun yerinə. To grip with the hand, yəni nə isə əl ilə tutmaq. You should take hold of the railing as you go down those steep stairs. Sən bu dik bir ləkənlərlə aşağı düşərkən, gərək, railingə nə deyirik biz? Barmaqlıqlardan tutasan. The blind man took hold of my arm as I led him across the street. Deməli, the blind man, gözü görməyən kişi, mən onu küçə ilə apararkən mənim qolumdan tutmuşdu. To get through. Get through, bitirmək, finish or complete. This idiom is followed either by the ING form of the verb, a gerund, or by the preposition with. Yəni, get through-dan sonra biz fail veririksə birbaşa, bunu veririk, yəni ya ING-li fail veririk, yəni gerund veririk, ya da with verə bilərik. Deməli, daha çox isim veririksə with isim verəcək, fail veririksə gerund. For example, I didn't get through studying last night until almost 11 o'clock. Dünən gecə demək olar, saat 11-ə qədər mən oxuyub bitirə bilmədim. Didn't get through studying, yəni oxumağımı, dərslərimi get through, yəni bitirə bilmədim. At what time does your wife get through with work every day? Sənin deyir həyat yoldaşın hər gün işlərini nə zaman bitirir? Okay, let's go on. From now on. From now on, yəni bugündən sonra deməkdir. Bugündən sonra. From this time into the future. Bugündən başlayaraq gələcəyə doğru. Mr. Lee's doctor told him to cut down on eating fatty foods from now on or else he might suffer heart disease. Deməli, burada fikir verirsiniz. Cut down on, reduce deməkdir. Cut down on, cut back on, yəni bu azaltmaq deməkdir. Bir də var ki, cut out, bu tamamilə kəsmək deməkdir. If I cut down on Sugar, it means that I reduce eating sugar. But if I cut out sugar, it means that I stop it completely. I don't eat it anymore. Deməli, burada isə cut down on, yəni azaltmaq mənasını verir. Yəni, Mr. Lee-nin həkimi deyir ona, yağlı yeməkləri azaltmasını tapışırıb, from now on, yəni bugündən sonra azaltmasını deyib. Or else, bu da otherwise kimi, yəni əl salda, yoxsa... He might suffer heart disease. O, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkə bilər. I am sorry that I dropped by at a bad time. Üzür istəyirəm, çox pis zamanda gəldim. Drop by kimisə demədən baş çəkirdik də. Drop by, drop in on, call by. Yəni, sadəcə yol üstü keçərkən kimisə baş çəkməyə biz bu frazalarla istifadə edə bilərik. Burada deyir ki, yəni, üzür istəyirəm, pis zamanda gəldim. From now on, I will call you first. Bugündən sonra öncə zəng vuracam. To keep track of, deməli, to keep track of, to keep or maintain a record of, yəni, ayaq uydurmaq deyirik də biz buna, yəni, nə iləsə ayaqlaşmaq, ayaqlaşa bilmək. To remember the location of, ya da nəyinsə yerini xatırlamaq. Deməli, Steve keeps track of all the long distance telephone calls related to this, his business that he makes from his house. Steve evindən etdiyi bütün biznesdə əlaqəli telefon zəklərinin, uzaq məsafəli telefon zəklərini, yəni yerini xatırlaya bilir. Remember, burada ikinci mənanı veriblər. Yəni, xatırlaya bilir. 
With seven small children, how do the Wilsons keep track of all of them? Deyir ki, yedi balaca uşaqla Wilsonlar ailəsi bütün bunları, bunlarla necə ayaq uydurur, yəni necə ayaqlaşa bilir? To be carried away. To be carried away, to be greatly affected. Yəni, to be carried away biz deyirik ki, hiss, hissə qapılmaq, hisslərinə qapılmaq. Yəni, o baxır hansı hiss gəlir özündən sonra. Sadness, əngə, baxır yəni. To be greatly affected by a strong feeling. Yəni, hansısa bir güclü bir hissdən təsirlənmək deməkdir. This idiom can also be used with get instead of be. Biz bu idiomu be-nin əvəzinə get-lə də istifadə edə bilərik. Be carried away or get carried away. Paul and Liana were carried away by the sad movie that they saw together. Birlikdə gördükləri, baxdıqları qəmgin filmdən Paula və Liana hissə qapılmışdılar, çox təsirlənmişdilər. Yəni, onun təsiri altında idilər. Bax, belə tərcüm edə bilərsiniz. James got carried away with anger when his roommate crashed his new car into a telephone pole. Deməli, Jamie'in otaq yoldaşı telefon dirəyi ilə onun maşınını əzəndə got carried away with anger, yəni çox əsəbləşdi. Yəni, əsəbləşdi deyə, əsəbləşməkdən başqa deyərik ki, yəni əsəbdən hissə qapıldı. Dayı yazıq nə eləsin, dayı maşınını əzəblər. Ok, that's it. Elə bu qədər imiş. And let's do revision. Ok, sorry. Ok, to keep out, dedik ki, keep out, keep out. Uzaq saxlamaq, uzaq dayanmaq ya da içəri girməmək, içəri girməsinə icazə verməmək. To keep away or stay away from something, nədənsə uzaq durmaq, etməkdən çəkinmək. To find fault with, nədəsə? Nüqsan tutmaq, qüsur tutmaq, tənqid etmək. Be up to you, məsələn, it is up to you, bu səndən asılıdır. What have you been up to? Nə var, nə yox? Nə etmirsən bugün? İşlər necədir? Ill at ease, narahat və yaxud qayğılı, fikirli, narahat. To do over, təkrar etmək, yəni bir də təkrar başlamaq, təkrar etmək. Look into, araşdırmaq, to take hold of, tutmaq, get through, get through, bitirmək, from now on, bugündən sonra, to keep track of, keep track of, ayaqlaşmaq, ayaq uydurmaq, həm də, dedik, xatırlamaq nəyinsə yerini. To be carried away, to be carried away, yəni, buna dedik, hissə qapılmaq. Yəni, bəli, hissinə qapılmaq, nəyinsə, hansısa bir hissin təsiri altına düşmək. That's all. Goodbye. Take care.